Muy buenos días YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, a otro vídeo de Payday 3, sorpresa absoluta porque esta tarde, 4 de diciembre, han sacado un nuevo Dep Update o un nuevo vídeo sobre el siguiente contenido que se viene en el juego cuando no hace ni tan solo una semana de la última actualización, por cierto, yo os he subido el vídeo de... Eh... ¿Cómo se llama? Eh, la, la, misión de, la misión de Estación Turbid, ¿vale? Por si no lo habéis visto. Y por lo que parece, en este Dep Update ya hablamos del primer DLC de pago de Payday 3, que se llama Syntax Error, si no me equivoco, y que en teoría tiene que salir entre diciembre y enero. Por lo que he leído, sale ya la semana que viene, o sea que así sí, Overkill. Contenido seguido que hace falta, porque la verdad es que con dos misiones y una nueva habilidad no da ¿eh? para mantener este juego vivo, o sea, eso también es así. Pero bueno, vamos allá. Dura cuatro minutos del vídeo, casi cinco, no perdamos el tiempo. Queremos spoilers. Dep update número 2. With Payday 3's base game narrative, we set up a new status quo for the game, laying the groundwork for everything that's to come. Now as we move into post-launch, we want to treat each new heist as the next chapter in our story, where each episode builds off the one that came before it. This allows us to evolve the game world over time, while also letting us introduce new content, like new levels as well as new characters, in a meaningful way. At this point in the story, the Payday gang is officially back in full swing. They've secured CrimeNet with their new C-Stack technology, and they've gotten revenge on all the people who tried to have them murdered. Or so they think. Uh, there's a very dangerous loose thread that the gang is not yet aware of. Syntax error picks up right where Touch the Sky left off. Shade uses mm -hmm. her new quantum computing tech to decrypt the servers from Golden Shark, and she finds some intel on some incredibly valuable software for a new kind of drone operating system. It's being stored at a data center called Scry Digital. Right in the middle of downtown Manhattan, the building is under the control of an advanced AI network. This thing is very smart, very adaptive, very hostile. Vale, pues por lo que comentan, obviamente cada DLC va a avanzar en la historia, sabéis que Payday 3 tiene una historia que para mí es más secundaria, o sea, lo que mola de Payday 3 creo que la gente en general es que las misiones molen, que hayan buenas armas y buenas habilidades y la historia no es tan importante creo yo, aunque hoy está bien que, que quieran tener una historia, por supuesto, y por lo que dicen vamos a robar tecnología de drones en este sitio que se llama Scry o no, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, eh, nada... Que hoy en esta misión es una continuación directa de eh, cómo tocar el cielo, que es lo último que vimos de la historia en el juego. But if they can smuggle that software out of the data center, they can sell it for a crazy amount of money and they'll get some more info on the mysterious group that wanted them dead. The conspiracy against the payday gang runs deep and it is far from over. And now that we're releasing our first DLC, Ojo, nuevo arma. one burning question that a lot of you have been asking. Can you play DLC heists with friends without owning them yourselves? And I am happy to confirm today that yes, you can. If you don't own the heist, but your friend does, you'll be able to join your friend. Vale, perdón por hacer pausa, pero bueno, vale, si no lo habéis entendido, podrás jugar a las misiones de DLC aunque no las hayas comprado con amigos que sí las hayan comprado. Esto sé que se podía hacer en el Payday 2 y tiene toda la lógica del mundo cuando quieres que haya eh, partidas muy conectadas, ¿no? Porque al final cuando sacas DLCs de este tipo que es de pago, lo que acaba sucediendo es que al principio puedes jugar las misiones, pero con el paso del tiempo y, y cuando la gente deja de jugar al juego, la gente que queda jugando al juego suele ser gente que no tiene los DLCs y que pasa, estas misiones se quedan en, en el olvido y no las puedes jugar más online porque la gente no las tiene. Y además con la, el número de jugadores bajando todos los días, creo que les hace falta, la verdad, eh, intentar mantener los números y... Inflarlos, ¿no? Porque es que tienen muy pocos jugadores Porque la mayoría se han ido ya del juego por desgracia Entonces, el hecho de tener los DLCs Que los pueda jugar casi todo el mundo con amigos Seguro que hincha un poco esos números Vale, parece un fusil nuevo, ¿no? Vale. Vale, bueno, no me flipa mucho. El, el segundo empezando por la derecha me mola un poco más, pero bueno. 
are an SMG, a shotgun, and a marksman rifle. Each of the new weapons seek to fill a role in the respected categories that isn't currently available. Another thing you should keep an eye out for in Syntex Error, a new enemy is joining the New York police to stand against the terror of the Payday Gang. Oh, call them the Techie. These officers are elite supporters using their drones to scout and harass any criminal foolish enough to try and bring their wicked trade to their city. The Techie will attempt to hide and stay vale. the heisters as much as possible, controlling their drones from a distant hiding spot. Heisters will need to see the before the flow of drones can be stopped completely. For starters, the techies will only appear Hostia in the same <laughs> <laughs> Mola mola. is quite a complex task, but with that said, we will start introducing them in the other heist over time. Que vas a controlar drones, han dicho. This line focuses on helping you deal with the drones vale. by hacking the enemy drones, turning them against their users, and giving the heisters a powerful new tool. In addition, the skill line has some sweet bursty ACM jammers, hopefully increasing their utility even further. The scrambler skill line is being released alongside the Syntax Error update for free for everyone. Also for free in this update, we're adding. Vale, eso es gratis. La, la, las habilidades. Vale, o sea, tenemos un nuevo fusil, una nueva escopeta, eh, un nuevo subfusil, un nuevo enemigo que me mola mucho la idea y un, otra rama nueva de habilidades que se llama eh, como inhibidor, ¿no? Scramble era el, en plan, algo que inhibe señales, ¿no? Y no he leído muy bien lo que hace, pero bueno, ya me lo miraré. Y parece ser que vamos a usar, poder usar drones para ayudarnos, lo cual está muy bien. Vale. Vale. Perfecto. Bueno, pues no está mal. No hemos visto tampoco muchísimo de lo que es la misión en sí, lo cual me parece bien. Ya lo veremos cuando salga. Contento de que haya nuevas armas, me mola un nuevo enemigo, estoy seguro que las habilidades de estas nuevas también van a ser muy muy útiles, ya me miraré con más detalle lo que hace cada una, que las han enseñado así rápidamente. Y poco más, a ver si con estas nuevas habilidades, ya sabéis que tengo pendiente traeros la misión de ratas, pero estoy esperando a que parchen el crash que hay con la misión esta de ratas, a ver si con este siguiente parche ya está y os la puedo traer. Estoy un poco liado estas semanas con exámenes y tal, pero bueno, ya sabéis que tarde o temprano llegarán esta, estos vídeos de este contenido de Payday 3 que... Me mola mucho, o sea que nada más, soy Jerry, os agradezco como siempre, espero que os haya molado el vídeo tanto como a mí, y yo me despido, adiós.